Je suis en train clairement de galérer sur un puzzle. <rire> ah non, tu vois, quand même, j'ai réussi à mettre une pièce. Tu vois, on est dans un environnement qui est assez violent. Du coup, bah, de temps en temps, t'as besoin de faire un break. Donc, soit tu dors, soit tu fais du puzzle. Ou soit tu galères au puzzle <rire> et t'as envie de plus casser des bouches. Mon premier combat chez Arès s'est très bien passé. Euh, je pense qu'un chaos premier round ne pouvait pas être euh, comment dire, une meilleure issue possible. D'ailleurs, ça m'a un peu pris par surprise. J'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps, mais, euh, mais un chaos premier round de, de cette nature, c'était pas mal. C'est quand même un sacré événement quoi. Il y a de la lumière, de la musique, t'arrives, il y a une foule, il y avait toute ma famille, mes amis. Et, euh, et je me souviens juste avant d'aller combattre, je me retourne vers mon coach et je lui dis. Euh, c'est qu'on dirait que c'est comme à la salle quoi. Il n'y avait pas d'appréhension, j'avais juste hâte d'en en découdre. Et, euh, et à la suite de la victoire, j'ai été prise d'une forte émotion. Hi, my name is Megan Morris. I'm 24 years old and I'm a professional MMA fighter fighting out of Manchester. My career in the sport, I've been training MMA for six years now. Um, I had an eight and four amateur career and I am 1-0 as a professional, looking to make it my lifestyle, my career. Okay, so this is my house, this is where I live. Um, I live on my own. Um, this is Chorley. Um, I train in Manchester, so Manchester is the city I train. I train in Preston as well. That's um, the opposite direction. Um, but now I'm from Chorley, this is where I found Taito, this is where I fly out of and this is where I live. For my next fight in Aries, I, I'm going to get a finish. I believe that. I've worked so hard. I'm very confident in my abilities. No disrespect to my opponent. Obviously, she's also very good. But I have this belief in myself, this unshakable belief. The work I put in, I have so much confidence in my ability. You know, I, I work far too hard for this. Um, yeah, I'm very, very excited for it and for the opportunity to fight on Ares. It's an incredible organisation. I'm very grateful that they have me on board. Megan's one of the toughest fighters I've ever worked with. One of the hardest working fighters. She puts her time in every day. Trains as hard as any of the guys. Obviously, it's one of the things it's difficult being uh, pretty much the, the main female in the gym, always training with the with the guys instead. But she never backs down. She does every round, treats every round the same. No matter who she's sparring with, whatever weight, she puts the time in. Works harder than anyone. Je suis née en Angleterre euh, et on, a, on est venu en France avec ma mère après en trois ans plus tard. Donc euh, j'ai grandi à Paris, puis à Etienne Moulino et actuellement je réside à Montrouge. Je me souviens lorsque j'ai dit à ma famille que je voulais euh, combattre professionnellement. Euh, ils ont tout fait pour, euh, pour que je ne combatte pas. Parce qu'il y a cette image du combattant un peu rugueux qui vient d'un d'un cadre difficile euh, et euh, ils ont essayé de me persuader que je n'y arriverai jamais et que je ne pourrais pas combattre professionnellement et que je ne pourrais pas performer. Euh, actuellement, ils me, sou ils me soutiennent, ils me, ils me portent dans cette aventure parce qu'ils ont vu le, le travail que j'y mettais et également euh, les résultats qui en découlent. 
Et je sais que victoire ou défaite, ils seront derrière moi et que maintenant, ils font partie de l'aventure. <rire> Même si ils ont pris le train en cours de route. Frappe dix fois Encore frappe Le camp d'entraînement se passe très bien, on met beaucoup d'intensité. Après, à côté, il faut que j'arrive à gérer aussi mon diabète, parce que je suis diabétique insulinodépendant. Et aussi euh, mon asthme, mais bon, ça, j'ai beaucoup travaillé. Donc euh, non, ça se passe assez bien. Il faut naviguer avec un peu tous ces euh, problèmes de santé, mais une fois que c'est traité, ça ne devient plus un problème, donc euh, tout va bien. En bras tête devant. Voilà, hop, ma tête est au-dessus, bras tête. Merci. Alex est une combattante qui est très très dure, qui a beaucoup beaucoup de force par rapport à sa catégorie. Euh, on a vu qu'elle a du chaos power, hein, clairement. On l'a vu dans son dernier combat. Maintenant, ça ne suffit pas pour gagner tous les combats. Du coup, euh, on travaille tout le reste. Donc, euh, sa principale qualité, avant tout, c'est la discipline. Donc, beaucoup d'entraîneurs disent ça de leurs élèves, mais elle n'oublie jamais un entraînement, elle suit les consignes, elle fait des retours, elle est proactive sur sa préparation. Et euh, je pense que c'est ça son, son point fort. Je suis quelqu'un qui n'a euh, qui pas peur de, <rire> de, de la difficulté ou qui, a, qui aime justement cette forme de difficulté. Donc je sais que je vais durer et j'espère qu'elle va tenir le plus longtemps possible avec moi. Qu'on qu s'amuse, quoi. Qu'on s'amuse l'une avec l'autre dans la cage et qu'on se, qu se fracasse poliment la tête, quoi. Ça va être, ça va être un bon fight, je pense. I'm training constantly. Like that's, that's my life. I love it. Um, outside of the gym, though. I love being outside. It sounds maybe a bit cringy, but I love nature. I love exploring the lakes. Um, I like playing chess, although I'm really bad at it. I like reading. I don't drink or any of that. Um, I eat, I like to eat. I like going out to places to eat. I like hanging out with my friends and my family. Yeah, I'm, I'm, I'm not the most exciting of people, but you know, I, like, I like simple things. Just spending time with people that I love, being outside. Real stuff. Yeah, that's, that's, that's my life. <laughs> yeah, when I was five, my dad passed away. Five or six, it was a long time ago. Um, but it's kind of got to a point where it was that long ago, I don't really remember life with him, like life before. It seems like it's always been this way. Um, it's a shame. I feel like me, and my brothers, and my sister have missed out on having that relationship with a dad. But it's also helped us build character. We're we're very strong individuals, me and my siblings. And as much of a shame as it is to not have him here, you know, I like to think he'd be proud of all of us what we've done. Um, but it shaped who we are, and I don't think, yeah, I don't, I don't think I'd change any part of the past. Um, yeah, it's made us who we are, and we're all, we're all doing pretty well, I think. Um, so he'd definitely be proud of us. But it, it would be nice for him to see us all now. I don't think he could even imagine me being a fighter, actually. <laughs> no, I think he'd find it cool. <laughs> yeah. Mm, crazy. The difference between me and Alexandra, I think, I feel like I have the grappling edge. I'm very strong. I'm obviously more experienced. I feel like I'm the bigger fighter. You know, she's aggressive. She's there to, she's there to fight. She looks game. So am I. I might look sweet and innocent. Don't let the chubby face fool you. You know, I, I can be aggressive. Um, I think it's going to be a very good fight, a very interesting fight, and I am going to finish it.
Et j'espère faire des mêmes dingueries. T'imagines, tu finis un combat, tu fais double saut arrière arrière. <rire> tu finis sur une balayette et tu mets un KO par balayette, quoi. Ce serait trop beau. Ouh oh non ce soir là, ce qui va faire la différence entre Mega Maurice et Alexandra, euh, je pense que ça va être euh, son intelligence de combat avant tout et euh, la qualité de sa préparation et de son game plan. La dernière fois, c'est vrai que je suis restée un peu sur ma fin d'une certaine manière parce que ça s'est vite terminé et là j'aimerais qu'on passe plus de temps euh, toutes les deux dans la cage. Hâte de t'accueillir à Paris. Uh, welcome to a beautiful city and let's have fun. I I just have this unshakable belief in myself. Like I I work so hard. I'm not disrespecting her. She works hard as well. But I think I'm more well-rounded. Um, I have a, an exceptional team behind me. I put in the hours every single day. Um, I think I'm bigger, I'm stronger, I'm better, I want it more, and I'm gonna get it. So she can throw whatever she wants at me, I'm gonna take it. Good thing with this fight as well, we've known who we've been fighting from the beginning. Most of the fights we've had over the last couple of years, or the last few years really, uh, We've not known who the opponent's going to be, we've had a few pullouts. So it's always difficult trying to train not knowing who the opponent is, but this time we've known who it's going to be from the beginning. So we've been able to focus really on, on working against the uh, opponent's strengths and weaknesses. And again, everything's going really well. Weight's good, feeling strong, everything's good. Alexandra, I've seen you knock out. I'm very impressed. Congratulations on your 10 grand bonus. That was honestly incredible. Um, I'm not an easy opponent. I'm going to bring my very best. I can promise you that. So I will see you on May 20th.